Chicos sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Gans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema siempre, siempre polémico, siempre, siempre candente, siempre genera chispas cuando se realizan debates. Estoy hablando sobre el uso de las imágenes. Cuando se genera un debate sobre si la Biblia prohíbe o no el uso que los católicos hacen sobre las imágenes en el culto en un contexto religioso, los argumentos se concentran en dos puntos principales que en mi opinión están mal enfocados. De parte de los católicos suelen decir que si los evangélicos interpretaran literalmente eh, la prohibición de hacer imágenes, entonces no deberían eh, tener ni siquiera fotografías. Pero por otro lado los evangélicos asumen priori en este caso que los católicos adoramos nuestras imágenes de culto y por lo tanto caemos en idolatría o al menos en blasfemia. Pero ¿cuál es el problema en ambas perspectivas? A mi parecer es el enfoque, ya que si somos intelectualmente honestos nosotros los católicos veríamos que por un lado los evangélicos no rechazan todas las imágenes, eh, sino que solo aquellas destinadas al culto religioso. Y por otro, y por otro lado, perdón, los evangélicos deberían aceptar o a lo menos ver que nosotros los católicos no adoramos estas imágenes, puesto que solo adoramos a Dios. Y que las imágenes les rendimos un, un tributo o un culto de veneración. O sea, las honramos en su función sagrada, no por sí mismas. Y a través de ellas honramos a Jesús o al santo que está ahí representado. Si ambas partes, pero si ambas partes no entienden lo que realmente cree el otro, entonces cualquier debate va a ser eh, por lo demás inútil. Entonces el problema sobre la legitimidad del uso de las imágenes religiosas en un contexto religioso viene del problema del enfoque. ¿Y de dónde viene este problema de enfoque? De la interpretación que cada grupo hace de la prohibición bíblica que aparece en el pasaje de los diez mandamientos de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Por eso mismo, vayamos entonces a lo que dice las escrituras. Podemos ver entonces que este mandamiento se compone de una afirmación y tres prohibiciones. Si le preguntamos a un judío, nos dirá que el mandamiento es el que está en color verde y el rojo azul sería un segundo mandamiento. Para los luteranos, la división sería el verde como de introducción a los diez mandamientos, el rojo sería el mandamiento y el azul sería la explicación de este mandamiento. Entonces, entonces tenemos que tanto para, un, para judíos, luteranos e incluso para católicos, eh, el bloque rojo-azul forma un solo mandamiento pero si le preguntamos al resto del mundo evangélico o a la gran mayoría del mundo evangélico veremos que consideran el rojo y el azul dos mandamientos distintos ahora ustedes me preguntarán ya, pero ¿quién tiene la razón? O, o, ¿o a qué viene esto? de partida tenemos que aceptar que tanto católicos como evangélicos interpretamos este texto ¿por qué? porque cuando fue originalmente escrito no estaba separado sino que estaba escrito todo junto como un solo bloque Así que si queremos explicar que este texto se refiere a la prohibición de adorar a otros dioses, incluyendo la representación de ellos, debemos de hacer, eh, lo debemos de hacer desde la perspectiva del contrario. O sea, en este caso, como católico, suponiendo que no tendrás otros dioses y no te harás imagen alguna, son dos prohibiciones distintas. A más de alguno le tiene que haber pasado que le han recitado o, o ha visto en los debates que recitan el Éxodo 24 a modo de mantra, como suponiendo que la parte contraria desconoce ese pasaje. Aquí lo importante o el ejercicio intelectual que un evangelio debería hacer es preguntarse si ese mandamiento existe como tal y aún así los católicos eh, tienen imágenes. Debe preguntarse o debería preguntarse por qué lo hacen y cómo lo justifican. Si no puede hacerse esa pregunta, entonces no podrá entender nada referente al, 
al uso, en este caso, que los católicos hacen de las imágenes. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1129. El mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mano de hombre. El Deuteronomio lo explica así. Puesto que no viste figura alguna el día en el que el Señor os habló en el Oreb del medio del fuego, no vayáis a prevaricar y no os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Luego, el número eh, 2130 prosigue con lo siguiente. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la introducción o la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo Encarnado. Y ahí hace la, el ejemplo de la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. No está de más aclarar que si quisiéramos interpretar literalmente Éxodo 24, entonces nadie, ni católico, ni evangélico, ni siquiera los judíos, estarían cumpliendo este mandamiento. Solo los musulmanes más fundamentalistas cumplían estrictamente este mandamiento y aún así, el día de hoy admiten los videos y las fotografías. Pero como dijimos al principio, los evangélicos no rechazan el uso de todas las imágenes, sino solo aquellas usadas en el culto religioso. Y esa es la, una de las principales acusaciones que nos hacen. Y así como interpretan en todo caso este mandamiento, o sea, no tener otros dioses y aparte no tener otras imágenes. Lo que debemos probar es que la interpretación en este sentido católica que se hace de este mandamiento es la correcta. O sea, las tres prohibiciones forman un solo mandamiento, que sería eh, prohibir la idolatría. Siendo aceptables en las imágenes de Jesús o las imágenes de de santo en un contexto de veneración. La palabra bíblica que se suele traducir en español como imagen o escultura es PC, y esta palabra significa literalmente imagen tallada, pero en el Antiguo Testamento siempre se refiere a esculturas destinadas a la adoración, o sea, está hablando de ídolos. Recordemos también que eh, el Pentateuco se escribió en hebreo, porque al traducirlo a otro idioma, por ejemplo al mismo español, puede perder el sentido de muchas palabras. Este es el caso de la palabra imagen, ya que en hebreo existen muchas más palabras que se pueden traducir como imagen, teniendo ellas una idea distinta dentro del contexto o dentro del texto original. Así tenemos la siguiente. Entonces vemos que hay más de una palabra que en hebreo significa imagen. Sin embargo, y de acuerdo a lo visto anteriormente, podemos afirmar que toda imagen es selem, pero no toda selem es pesel. Dicho de otra manera, todo ídolo es una imagen, pero no toda imagen es un ídolo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando la Biblia prohíbe o condena la fabricación o el uso de ídolos, siempre usa la palabra precisa pesel. No hay ningún solo caso en el que condene o prohíba imágenes utilizando la palabra selem o pitua pero como las traducciones a lenguas modernas suelen usar imagen o a veces escultura, en la mayoría de los casos para traducir cualquiera de estas palabras eh, anteriormente vistas, incluso en las traducciones católicas, al final se produce una confusión y el caso más llamativo es el típico de no te dará imagen eh, ni ninguna semejanza de cosa que esta traducción lleva a algunos a interpretar que las imágenes de personas, animales, plantas u objetos están siendo prohibidas por Dios. Pero como vimos en el texto original, no condena eh, las imágenes, condena a los peces. Por lo tanto, la traducción más precisa debería ser, como en algunas Biblias hoy día traen, no te darás ídolo o forma o semejanza alguna de. Esto en concordancia con lo que hoy en día, como les decía, eh, hay en muchas traducciones católicas y evangélicas que utilizan ahora la palabra ídolo y la septuaginta. La traducción al griego hecha varios siglos antes de Cristo y que era la traducción, entre comillas, oficial eh, 
eh, de la iglesia primitiva, también traduce el pesel por ídolo, o sea, por ídolo. Por eso, eh, incluso eligiendo la agrupación evangélica de los mandamientos, podemos reafirmar la, la postura católica en este caso, pues este mandamiento está prohibiendo hacer ídolo, o sea, pesel, y las imágenes, eh, pero no las imágenes representativas, o sea, los celem, los pituá, y las imágenes católicas son muy diferentes a los ídolos. Según la Real Academia Española, la palabra ídolo significa imagen de una deidad objeto de culto. Sin embargo, la visión más habitual es que la esta estatua de dioses, o sea, ídolos, al contrario de lo que piensan sus adoradores, son cosas sin vida. Esta visión es la que explica que cuando en el Antiguo Testamento se critica la idolatría, se utiliza a menudo el argumento de que adorar a una imagen es absurdo porque las imágenes no tienen vida, no ven, no oyen. Por ejemplo, lo que dice Abacuc en lo siguiente. Lo mismo en lo que dice el sal, este salmo. Vemos que el profeta y el salmista critican la idolatría, los idólatras, perdón, en este caso, por pensar que hay un espíritu dentro del ídolo. O sea, no hay diferencia en su mentalidad entre el dios falso y el mismo ídolo. Para ellos es una sola cosa. Y como ya vimos, siempre en el Antiguo Testamento condena las imágenes de culto. Usa también aquí las palabras como Pesel, Elil o Absalem, que no se usan para hablar de imágenes normales como Selem o Pitúa, sino específicamente ídolos ahora bien es curioso que aún con la prohibición que aparece en éxodo 24 dios mismo manda a moisés a que haga unos querubines de oro y los coloque en el lugar más santo de santo en el santísimo en el propiciatorio Esto, si lo vemos a primera vista, parece una clara contradicción de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios no puede contradecirse ni equivocarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la interpretación católica que se hace del Éxodo 24 es la correcta. Pues estas son imágenes religiosas, pero no en un contexto de adoración. O sea, no son ídolos. Y esto, y por esta razón, es que Dios sí las permite. Ahora uno podría aparecer la expresión de, ya, pero... Eh, en este caso fue un mandato expreso de Dios. Y eso es correcto. Pero eh, detente un momento a pensar que si la fabricación de cualquier imagen religiosa fuera lo mismo que practicar idolatría, o sea, un pecado, ¿Dios permitiría que alguien pecara? Claro que no. O sea, eso sería... Tenemos más ejemplos en los que las imágenes religiosas son aceptadas y utilizadas sin que ellas sean consideradas ídolos o idolatría. <risa> 
positiva, tenemos una imagen milagrosa que luego recibió eh, un culto en un sentido católico, veneración u honra dentro del mismísimo templo de Jerusalén durante más de cuatro siglos. Evidentemente eh, no puede ser un ídolo, Dios nos va a ordenar que se haga un ídolo con poder. Así que esa serpiente representa al mismo Dios o más con, en concreto eh, um, al propio Jesús, como sugiere él en, en Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Representaría o prefigura a Jesús crucificado. Tampoco Jesús se compararía con una estatua al si la considera un, un ídolo. Así que la identificación automática que muchos evangélicos hacen de imagen sagrada igual a ídolo no puede ser la correcta. Si la serpiente de bronce no es, no es un ídolo es porque no es un dios, y si, sino la representación de Dios, o más concreto, del Hijo. Y si esa imagen puede hacer milagro no es por su propio poder, sino porque, ni porque Dios habite dentro de ella, sino porque Dios la utiliza para sanar. O sea, la imagen es un instrumento. Y si esto es precisamente lo que las imágenes católicas significan para un católico, un instrumento de gran utilidad para el culto, porque no hacen más presente la persona en ellas representada. Podemos también eh, nombrar aquí el episodio de los filisteos que deciden devolver el arca de la alianza a los israelitas. Según la Biblia, los filisteos hicieron lo que, lo, que le, lo que le pidieron los israelitas, y los hebreos recogieron el arca y la estatua sin ninguna objeción. Entonces, ¿cuándo aparece como evidente la idolatría del pueblo de Israel? Recordemos que los israelitas constantemente caían o recaían en el pecado de, idol de idolatría. Poco después de hacer el arca, eh, el arca de la alianza, eh, se, fa se fabrica en el famoso becerro de oro. Noten entonces la diferencia, acá claramente el contexto sí es de adoración o idolatría manifiesta. Están eh, colocando el becerro de oro a la par de Dios. Eh, de hecho el mismo Aarón le dice a los israelitas que este becerro fue el que los sacó de Egipto. Algo parecido sucedió eh, con, la, con la serpiente de bronce que estuvo en el templo durante muchos siglos. Sin embargo, al poco tiempo, o sea, sin embargo, al tiempo después, el pueblo de Israel volvió a caer en la idolatría, tomándola en un contexto de adoración. Esto nos demuestra que una imagen puede tener una función religiosa siempre que no se la valore o reciba un culto de adoración por sí misma. Y esto es lo que los católicos estamos, en, estamos de acuerdo. Otro caso también eh, ejemplifica lo antes dicho, lo que sucede con eh, Jeroboam. Aquí pasa lo mismo que con el becerro de oro. Es presentado no como una representación de Dios, sino como un Dios en sí mismo. Es la imagen la que recibe adoración en sí misma. No es un instrumento para que la gente adore a Dios a través de ella, como lo que ocurría en el arca de Ahora, la Además de alguien dirá que Jeroboam no estaba siendo un ídolo de Dios en un sentido pagano, sino que una representación de Dios. A la manera que un católico hace una representación de Jesús, 
que aunque no lo encarne, por así decirlo, también ofenda a Dios. Pero este argumento se cae con lo siguiente. Y está claro que los israelitas no consideraban a esos toros como imágenes de culto que simbolizan o representan al, al único Dios, sino que son ídolos que son por sí mismos otros dioses y diferentes del Dios verdadero, y por eso los condena. Nada comparable, nada comparable en este caso a lo que una imagen de culto representa para, un, en este caso, un católico. En la sociedad judía de los tiempos de Jesús y los apóstoles, la prohibición de Éxodo 24 la exacerbaban a tal punto que ni siquiera admiten el ingreso de las monedas grabadas eh, con el rostro del César al templo. Por eso, en el atrio se encontraban todos los famosos cambistas o los mercaderes, que precisamente se ubicaban ahí para cambiar esas monedas por monedas del templo que no tenían ningún tipo de imagen o efigie. Sin embargo, el mundo y la cultura iban cambiando mucho y muy rápidamente. La helenización y la posterior eh, ocupación romana se podían ver imágenes fuera de un contexto religioso e incluso fuera de un contexto idolátrico. Dale el caso de las figuras de leones o de águilas que representaban eso mismo, o sea, leones o águilas, y no un dios. Incluso se podían observar imágenes de dioses paganos en este sentido, eh, con la única finalidad estética o de adorno, por ejemplo, en las casas de los de las personas acaudaladas colocaban imágenes de Venus, de Júpiter, etc. Los puentes que no, no representaban un, un culto en sí mismo de, de, en un, o un contexto de adoración. Por lo mismo, los apóstoles son conscientes de que no tiene ahora sentido atacar la idea de que un ídolo se considera como algo en vida, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que ahora se enfocan en la idea de que una imagen representa un dios falso. se está rechazando no la imagen en sí misma sino el acto de idolatría entonces aquí lo importante es nuevamente el contexto de adoración la intencionalidad y aquí el apóstol Pablo lo deja súper claro Comer carne del sacrificio de los ídolos es un acto de vinculación con el, con el Dios. Pero si un cristiano eh, que no cree en los ídolos lo come, no pasa nada. Eh, no importa el acto, importa la intencionalidad del acto. Esto es particularmente relevante en lo relacionado a la discusión sobre el uso de las imágenes que hacemos los católicos. Y este punto se ve más claro 
El apóstol Pablo concuerda con la misma idea que hemos argumentado desde el principio. Que el rechazo a las imágenes no se debe a que sean imágenes en sí mismas, sino que reciban adoración idolátrica, o sea que se utilicen sustituyendo a Dios. Pero eso, porque eso va en contra del mandamiento de no tendrás otros dioses aparte de mí, lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Pablo admite que todas las cosas creadas son imagen de Dios en el sentido de que a través de ellas podemos descubrir su grandeza. Pero luego condena a aquellos insensatos que llegaron a cambiar la grandeza de Dios que nunca muere por imágenes de personas mortales. Y continúa diciendo eh, que este el fruto de haber, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez del creador. Ese sería entonces el problema, adorar a una imagen de un Dios falso en lugar de adorar a Dios. Tanto es así que en el Nuevo Testamento encontramos un solo caso en el que se hace referencia a un ídolo en el sentido del Antiguo Testamento, o sea, como imagen viva, y en el Apocalipsis. Y leemos. Y en este mismo sentido, la imagen de la bestia, o sea, este ídolo, recibe culto de adoración. Como vemos entonces, estos dos pasajes refuerzan la tesis antes planteada. Y finalmente... Para, eh, me gustaría hacer notar un pasaje en el que Jesús podría haberse referido de manera explícita sobre el tema, sin embargo, no tenemos ninguna condena en sí misma eh, eh, en este sentido. Y leemos. Los apóstoles en un principio eran judíos, por lo que su mentalidad en muchos sentidos estaba condicionada por esta cultura. Tal es el caso, eh, tal es el caso de las imágenes, ya que las únicas imágenes eh, de culto que conocían en ese momento eran las de los dioses paganos. Por lo tanto, para ellos, imagen, idolatría y, y politeísmo eran más o menos la misma cosa. En ese sentido, no podemos esperar que de ellos se les ocurriera defender el uso de imágenes el concepto cristiano de imagen aún no, se, no había surgido y lo que había entonces en su entorno era efectivamente reprobable. Así que para ver si las imágenes católicas encajan con la, traducción, con la tradición apostólica sería un sinsentido tratar de ver lo que dicen los apóstoles sobre ellas, sino que deberíamos ver si la doctrina de los apóstoles es compatible con el uso católico. Compatible si son, ya que no son una práctica eh, idolátrica, no son dioses ni reciben culto de adoración. Pero también debemos ver cómo la entendió y la utilizó la iglesia primitiva. Cuando hablamos de iglesia primitiva estamos hablando de eh, la iglesia que vivió las persecuciones de los tres primeros siglos. Pese a que muchos apologistas digan que los padres de la iglesia, Papa y apologistas, hacen una condena del uso de imágenes mostrando una larga lista de estas supuestas citas, lo cierto es que en estricto rigor lo que están condenando es el uso de las imágenes paganas, o sea, imágenes... Eh, de divinidades falsas en este caso. 
Es cierto que también hay algunos padres y escritores de, de esta época que recelan el uso de cualquier tipo de, de imagen, pero de nuevo es por las mismas razones planteadas. Hay que recordar que el cristianismo se está extendiendo con rapidez dentro del mundo pagano, por lo que los nuevos cristianos fácilmente podían recaer en las prácticas anteriores. Y paralelamente a esto podemos ver que los cristianos se reúnen en casa y ya en el siglo II comienzan a aparecer las iglesias como lugares adaptados y preparados específicamente para el culto, en donde se empieza a producir o a comenzar a encontrar a este cristiano propiamente tal en estos lugares. A lo antes citado también podemos mencionar lo que ocurre en otros tipos de edificios utilizados por los cristianos y que han adquirido bastante notoriedad y presencia en la cultura popular. Estamos hablando de las catacumbas, eran una especie de mausoleo en donde eran sepultados tanto cristianos como eh, paganos y en los que se celebraban los cultos cristianos adornándose con arte cristiano sin que en ellos se note el más mínimo rechazo o precaución frente a la figura eh, humana en ningún momento. Para quienes aún piensan que tal vez este arte eh, de las catacumbas fuese una especie de arte clandestino paganizado lejos de las miradas de las autoridades eclesiásticas de, de ese tiempo, recordemos que fueron muchos los obispos, los papas, por no decir sacerdotes, que celebraban misa en los altares constituidos junto a las tumbas de los famosos mártires y no se escandalizaban por las imágenes que les rodeaban de haberla... De hecho, incluso 16 papas fueron, decidieron ser enterrados ahí de haberlas considerado blasfemas, la habrían, no habrían de partida celebrado misa ahí, hubiese encubierto con cal, eh, como mínimo en las olas donde se celebraba el culto, pero esto nunca ocurrió, lo que significa que ellos no eran los que las consideraban algo en contra de nuestra, de nuestra religión en este caso. En su principio el arte cristiano no fue simplemente decorativo, pues desde los primeros ejemplos que encontramos hasta los pequeños eh, detalles tienen una gran carga simbólica, portan un mensaje. Esto es suponer que el co al comienzo eh, tuviese un fin principalmente didáctico o explicativo, además de su, de su uso simbólico. Y así lo vemos explicado en algunos escritos, pues la gran mayoría de la gente no sabía leer, lo que debió de provocar este salto de la imagen, eh, digamos didáctica, a la imagen de culto fue la temprana expansión de la veneración de los mártires que originaría entonces posteriormente el culto a, lo, a los santos en general. Siguiendo la traducción funeraria romana y egipcia de retratar a los difuntos, hicieron también eh, retratos de los mártires, como nos cuentan los textos. Estos retratos eh, se usarían como soporte visual para la honra eh, religiosa recibida, y en forma de iconos portables podrían independizarse de la tumba, o sea, ya podrían llevarse a otros lugares de modo que dejan de ser un mero recuerdo de quien está en el sepulcro para pasar a ser una representación del difunto en sí mismo, eh, pudiendo recibir las honras independientemente de la tumba en la que se alojan sus huesos. De este modo se empiezan a venerar las imágenes como representación de la persona retratada. Vemos aquí ya el salto o el siguiente paso eh, que sería más cercano a lo que tenemos hoy en día. Ahora veamos lo que, lo que dice hoy por hoy la iglesia en cuanto al culto cristiano de la imagen. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1000, 1132 dice El culto cristiano de la imagen no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Esto lo dice San Basilio Magno. El que venera una imagen venera al que está en ella representado lo que dice el concilio de Nicea. El honor tributo a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira como un aspecto propio de las imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto a tal no se detiene en ella, sino que eh, tiende a la realidad en la que de la que ella es imagen, y esto lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. El segundo concilio de Nicea, en el año 787, es el que se ocupó especialmente de la cuestión de la veneración de las imágenes sagradas y de los íconos. Esto porque en esa época se sucedió una especie de controversia que se llama iconoclasta, de que se dividieron dos facciones en las que unos aceptaban 
el uso de imágenes y otros las condenaban de forma contraria pero más que por un tema religioso, por un tema político y esto es lo que dice el concilio de Nicea Ahora bien, el Catecismo del Concilio de Trento de 1566 enseñó eh, que se comete idolatría cuando, eh, adorando a ídolos e imágenes como si fueran Dios o creyendo que ellos poseen alguna divinidad o virtudes que les da derecho a recibir nuestra adoración o a elevarse nuestras oraciones o poner eh, nuestra confianza en ellos. Como vemos ya se eh, separa la, la idea del tiene plena, plena conciencia, ¿sí? ya, se, ya se estructuró en el concepto de ídolo distinto de imagen eh, e imagen católica distinta de ídolo. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los padres de la iglesia? ¿Cuál es la voz de los padres de la iglesia? Como les decía yo, en, en los puntos anteriores, muchos apologistas dicen que hay varios padres de la iglesia que estaban en contra del uso religioso de las imágenes eh, dentro del culto pero también hay muchos eh, padres de la iglesia que están en favor de, de estas imágenes pues con, consideran que consideran el, o tienen conciencia del uso católico que se hace de las imágenes y las condenas que se hacían de las imágenes eran en un contexto de adoración o sea estaban condenando la idolatría veamos lo que dicen los padres como Tertuliano, Orígenes, San Atanasio, que es uno de los campeones de la ortodoxia, San Juan Crisóstomo y San Agustín de Hipona, que es uno de, también de los más citados que dicen que se oponía a la imagen. Como conclusión, y para ir cerrando la idea, vemos que hay un, un desarrollo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en el que se hace una clara distinción entre imagen e idolatría. Al principio estaban muy ligadas una de otras por el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel, 
ya en el Nuevo Testamento, eh, por la cultura en la que se vivía y el contexto en el que estaban, ya se empieza a hacer una separación entre uno y otro. La idea de, de, que se tiene del, de la imagen igual a ídolos no es tan así. Y ya en la iglesia primitiva se empieza a, a gestar lo que sería el culto, la imagen como objeto religioso, con un fin didáctico, que se transforma también y se liga al culto a los mártires o a los santos en general. Como vemos, es muy distinto una cosa de la Y como vemos, no es contrario a lo que dice la Biblia, no es, no es antibíblico, quizás no está explícitamente como enseñanza dentro de la Biblia como tal, pero no es contrario a la enseñanza bíblica y ya lo hemos demostrado con citas bíblicas a través de la historia y también a través del magisterio. Eso chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de bendición, espero que hayan sacado su, sus propias conclusiones. Y no se queden aquí, sino sigan investigando, si no me creen a mí, revísenlo, re, vayan a las fuentes, vayan a, lo, a los textos originales. En internet pueden encontrar mucha más información. Este, como siempre les digo, es un puntapié inicial para que ustedes mismos hagan sus propias investigaciones. Eso chicos, los leo en los comentarios. Si tienen algo que decir, algo que comentar, están a favor, están en contra, están de acuerdo, eh, tienen más información, los leo en los comentarios. Eso sería. Chao.